Bueno, Diego, ¿cuál se ha sido la reacción y la consecuencia de haber tenido este primer año de, de prueba de esta prohibición total en cuanto a la pirotecnia? ¿Cómo ha reaccionado la ciudad, por lo menos en esta primera fiesta? En realidad estamos muy conformes. Eh, hemos escuchado muy pocos detonaciones, muy pocas. Eh, reclamos al 103 vía telefónica no hemos tenido. Eh, y eh, únicamente por dos o tres grupos... Algunos vecinos denunciaron que había gente tirando pirotecnia. Eh, pero fue muy, muy puntual y unos casos después de las 12 de la noche, después no tuvimos, no tuvimos más reclamo. Eh, así que en general en toda la ciudad se ha tirado, pero muy, muy mínimo ha sido lo que, lo que se ha tirado. Espero que para fin de año todavía superemos, mejoremos eso. Eh, pero en realidad estamos muy conformes porque al ser el primer año que está, que está prohibida que se prohibió la venta, todo eso bueno, sabemos que total desaparece totalmente, por ahí es un poco difícil porque bueno, por ahí vienen familiares de otras ciudades, de otras localidades y, y puede entrar también pirotecnia, ¿no? son más de 30, 30 barrios eh, eh, ya es bastante grande es muy amplia la zona para, para cubrir o controlar es prácticamente imposible. ¿eh? Eh, por eso siempre pedimos, nosotros enviamos un mensaje a los vecinos conectados el, a la tarde, pidiendo también que, bueno, que los vecinos colaboran. Así que también yo pienso que gracias a los vecinos, a la responsabilidad de todos, por eso ha mejorado mucho. Sí, hubo todo un trabajo previo, hace dos meses nos reunimos con el fiscal, con la gente, con el ayudante fiscal, con el... Eh, gente de explosivo de la policía, días a, después se hizo un, una charla de concientización por todas las radios y después se hizo un, un trabajo de, de control en unos comercios eh, y hubo vecinos también que nos ayudaron denunciando eso, aquellos comercios que estaban vendiendo. Justamente tenemos dos denuncias que recibimos en estos días, ahora en la mañana eh, se van a llegar a esos... A esos negocio que posiblemente estaban vendiendo. Durante los tres días que más gente concurría al centro no hubo accidentes, un solo roce un auto con otro. Eh, también creemos que es gracias a la participación de, de todos los inspectores que eh, los controles que pusimos en el, en el centro. Así que también muy bueno por los vecinos, por la paciencia, porque estos días sabemos que todo el mundo quiere ir a comprar, anda apurado. Y bueno, demasiado bien, no hubo ningún, ningún choque en estos tres días. Y con respecto a, a la noche del, del 24, digamos el 25 de la madrugada, hubo un solo accidente cerca de las 2 de la mañana en Chacabuco y Irigoyen. Eh, después no hubo más nada durante toda la noche y toda la madrugada estuvo todo tranquilo. Eh, el tema de los boliches también estuvo tranquilo, no tuvimos... Eh, reclamos por música fuerte en los boliches como había sucedido el año pasado este año estuvo bien sí tuvimos reclamos por el tema música en las casas sabemos que últimamente se ha tomado de moda el, el tema del karaoke en todas las en todas las casas eh, y vos ibas por la calle y en todos lados tenían han tenido equipo de karaoke así que eso lo, lo sabíamos que iba a pasar eso es imposible también eh, controlar toda la ciudad con el tema de la música, eh, así que le pedimos también la colaboración de los vecinos, que si bien se quieren divertir con karaoke en, en la noche, hay un horario ya que debe ser prudencial para ya dejar descansar el, el resto de los vecinos. Eh, así que en eso sí tuvimos eh, algunos reclamos, que han asistido los chicos a algunos reclamos, pero bueno, también esto hay que decirlo, recibieron insultos, eh, y un montón de cosas que, bueno, los vecinos no, en esto deben ser más, eh, deben tener un poco, entrar más en razón y, y saber que hay otros vecinos que también por ahí a ciertas horas ya quieren descansar. Pero en general estamos muy conformes, muy bien eh, ha sido el tema de la seguridad en esta fiesta.